மீனை சுட்டு முடிக்கிறதுக்கு இல்ல நம்ம சூட்டை ஆத்திக்கலாம் வாபுல எப்பவுமே உங்களுக்கு இந்த நினைப்பு தானா சும்மா இருங்க மான பக்கத்துல வச்சிட்டு சிங்கம் பாத்துக்கிட்டு இருக்குமா வாபுல இப்படி பேசியே இந்த மைக்கி போடு சதா சதா என்ன எனக்கு ஒரு ஆசை சொல்லு மைனா சொல்லு எதா இருந்தாலும் செய்றேன் கிளம்புறேன் <laughs> <laughs> என்னன்னு கசாயம் போட்டு கொடுத்தீங்களா அத்த இன்னும் இல்லம்மா இனிமே தான் போட்டு கொடுக்கணும் நீங்க போய் கசாயம் போட்டு எடுத்துருவாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரி மகேஷ் கசாயம் போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் நீ அது வரைக்கும் படுத்துரு பாத்துக்குமா காயத்ரி அச்சோ ஜரம் நெருப்பா கொதிக்குதே தைல எங்கடா என்னடா சொல்ற சத்தமா சொல்லாதரா யாரு கதையில விழுந்துரு போது இதெல்லாம் தப்புடா மகேஷ் என்ன தப்பு மகேஷ் காயத்ரியை லவ் பண்ணுறான் அவ்வளோதானே என்ன அவ்வளோதானே காயத்ரி இவனை விட பத்து வயசு பெரிய பொண்ணு அதுவும் இல்லாமல் சின்ன வயசுலேயே அவரோட அப்பா இறந்து போயிட்டாரு சின்ன வயசுலேருந்து இவனோட அப்பா தான் காயத்ரியை தான் புள்ள மாதிரி வளர்த்துட்டு வராரு அவளை போய் எப்படா சரி அதனால் என்ன அந்த பொண்ணு இவங்க அப்பா அம்மாவை மாமா அத்தன் தான் கூப்பிடுறா அதை நெசமாக்கணும்னு தானே ஆசைப்பட்றான் மாப்பிள்ள டே மகேஷ் இவன் பேச்சு கேட்காத அந்த பொண்ணோட ஜாதகம் ஊர் எறிஞ்ச விஷயம் கல்யாண தேதியை குறித்தாலே வரப்போகிற மாப்பிள்ளைக்கு மரணம் நிச்சயம் மகேஷ் சொன்னால் புரிஞ்சிக்க வேணாம் தயவு செஞ்சு விட்டுரு உனக்கு ஆசையாக இருந்தால் சொல் ஐநூறுரூவா தான் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அவளை மறந்துடு அடைச்சி என்ன மாமா அப்படி பேசுகிற அவளை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ண தான் ஆசைப்பட்றேன் இல்லடா மகேஷ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ எதுவும் பேச வேணாம் நான் வரேன் என் பெரியத்தை சொல்லியிருக்கு அதோ இங்கே தெரியுதே ஒரு மலை அந்த மலைக்கு பின்னாடி தான் நிலா ஓய்வெடுக்குமா அதை சாட்சியாக வச்சு என் கழுத்தில் நீங்கள் தாலியை கட்டினீங்கன்னா நம்மளை யாராலையும் பிரிக்கவே முடியாது 
சரிதா என் பாட்டி கூட சொல்லியிருக்கா அந்த மலைக்கு பின்னாடி யாருமே இருக்க மாட்டாங்களாம் நம்ம அப்பா அம்மா விளையாட்டு விளையாண்டா நம்மளை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது நான் முதல் மரியாதை படத்தை பார்த்து எவ்வளோ அழகாக யோசித்தேன் நீ இவ்வளோ கேவலமாக யோசிக்கிற நம்ம கல்யாணம் பண்ணுறது எதுக்கு போதும் போதும் என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும் நாம் இப்போ அந்த மலைக்கு பின்னாடி போயிட்டு வருவோமா அப்படியா இறுக்கி அணைச்சி ஒரு உம்மா தந்தாதான் யாரா நீங்க எனக்குன்னு எங்க இருந்துடா வர்றீங்க என்னாச்சுடா ஒண்ணுல மாவு <laughs> அடுப்புல குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கடி சீக்கிரமா சரிமா சரி நான் படிக்க போனோம் நான் கிளம்புறேன் இரு மகேஷ் காஃபி போட்டு தர சாப்பிட்டு போ இல்ல இப்பதான் நான் குடிச்சேன் நான் கிளம்புறேன் என்னாச்சு உனக்கு ஏதோ சொல்ல வந்தா நல்ல பையன் என்ன குட்டி அப்படி பாக்குற மாமன கடிச்சு திங்குற மாதிரி பாக்குறியே அம்புட்டாசைய மாம மேல அவ்வளவு புடிச்சிருக்கா ஒரு பொண்ணுகிட்ட எப்படி பேசணும்னு கூட தெரியல உன் அம்மா காரி தான் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறா உனக்கு எனக்கும் தான் பொருத்தம் அத யாராலையும் மாத்த முடியாது வாத்த எப்படி இருக்க வாயை மூடுறா உன்னதான் இந்த பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல 
ஓ இவன் வந்திருக்கானா அப்புறம் ஏன் அடிக்கடி வந்து ராவடி பண்ற நீ சொல்லிட்டா போச்சா என் பச்சை கிளியை எனக்கு கட்டி கொடுத்துடு அப்புறம் இந்த பக்கம் வரவே மாட்டேன் பறந்து போயிடுறேன் என்ன குடி சொல்ற பல தடவை சொல்லிட்டேன் திரும்ப திரும்ப அதே தப்ப பண்ணிட்டு இருக்க இனி ஒரு முறை சொல்ல மாட்டேன் ஸ்டேஷன்ல வச்சு பிச்சு எடுத்துருவேன் நான் என்ன சார் தப்பு பண்ண அத்தை வீட்டுக்கு மருமங்க வந்தா ஸ்டேஷன் கூட்டு போயிடுவீங்களா போங்க சார் போய் வேலையை பாருங்க காயத்ரி <laughs> என்ன <laughs> சொல்லு சினிமால லவ் பண்றவங்க எல்லாம் டுவெட் ஆடுவாங்களாமே அது மாதிரி நானும் நீயும் ஆடலாமா அவ்வளவுதானே ஆனா பாட்டு நான் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் என்ன பாட்டு சுந்தரி நீயும் சுந்தரஞானும் சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம் 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 சுந்தரி நீயும் சுந்தரஞானும் சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம் 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 இந்த மூஞ்சிகளுக்கு உலக நாயகம் பாட்டு வேற மரத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வரத்துக்குள்ள ஓடி போயிடுச்சு என்ன பாவம் பண்ண என் பொண்ணுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த கதி அவரு போனப்பவே நான் போயிருந்தா இதெல்லாம் பார்க்காம இருந்திருப்பனே ஏன் இப்படி பேசுறீங்க இந்த ரவுடி பையனுக்கு போய் என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க முடியுமா அவரோட சொந்தம்னு ராவடி தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அவ ஜாதகம் சரியா இருந்திருந்தா நான் இப்படி அவமானப்பட வேண்டியது இல்லைல்ல ஜாதகத்தை தூக்கி குப்பையில போடுங்க அத பாக்குறதே பாவம் எனக்கு மட்டும் காயத்ரி வயசுல ஒரு பையன் இருந்தா கண்டிப்பா கற்றா தாலியன்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்ப மட்டும் என்னப்பா ஒரே வார்த்தை சொல்லுங்க நான் கட்டுறேன் ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நம்ம காயத்ரிக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா கிடைப்பான் தைரியத்தை மட்டும் கைவிட்டுறதுங்கக்கா பொண்ணு பாக்க உனக்கு எப்பவுமே விளையாட்டு தாண்டா நல்ல பை